Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, agora nós vamos aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega jornalista Rodrigo Finardi, que está aqui hoje. Rodrigo Finardi, que hoje está mais, completando mais uma primavera de sua vida, ou mais um inverno agora, na verdade, ah, Finardi. Meio século. Feliz aniversário, parceiro. Eu não posso te dar a mão, não posso te abrir, não posso ah, fazer tá nada. Bom. Vale, mas vale. O nosso sentimento, nossa homenagem de toda a equipe aqui na abertura obrigado, do nosso obrigado. comentário de hoje, desejando muita saúde aí. Eu acho, momento. eu vou defender algum político aí que no dia de aniversário seja feriado para quem está no aniversário. Né? <risos> é verdade. <risos> Muito bem, vamos à coluna de hoje, que o destaque é mais de 7 milhões de reais em nova os asfaltos aqui em Erechim. Está aberto uma, um edital para o dia 23 de julho, onde pega 16 vias, eu tenho toda a relação das ruas aqui, onde será investido com recursos próprios 7 milhões, é um valor, ou, ou mesmo em pandemia, tem gente que não concorda com esse investimento agora, e eu conversando com o secretário o Vinícius Anzileira, ele diz assim, ó, eu acho que Erechim está bem, nós estamos fazendo nosso trabalho na, na questão da pandemia, mas a vida segue, nós temos outras demandas e precisamos cuidá-las da cidade, que tem realmente tem várias vias muito ruins aí. Né? Então aqui explica tudo. Uh, ontem também foi aberto o edital do, do asfaltamento para o distrito de Capoeirê, teve o, o calçamento da Dona Sandra. Então tem várias obras que estão tá acontecendo na cidade, além da pandemia, tá entendeu? Então eu faço um relato disso. Olha, barbas de molho começaram a elaboração dos dossiês, né? Tá. Olha, cara, eu acompanho a questão eleitoral, agora começou. Está começando a definir quem vai estar com quem, quem é oposição, quem é a situação, coisa e tal. Então agora os caras começam a procurar, como se diz assim, os podres do, do, do oponente, né? E eu recebi ligações, eu sabia alguma coisa, eu já comecei a receber, eu vi as pessoas se movimentando. Agora quem tiver algum probleminha, os caras vão descobrir. E se não tiver... Não se, não se preocupe que eles vão cavocar o pitoco, né? Para descobrir lá quem não tem o rabo preso. Sem tempo para partidos deixarem o governo. Muitos partidos já deixaram o governo Schmidt no decorrer desses três anos e meio. Mas os três principais, que é o PSDB, a do prefeito, o PDT do vice Marcos Lando e os progressistas do ex-prefeito Lois Anello. Eu não vejo mais nessa altura do campeonato que esses três partidos não possam estar juntos na eleição. Seria muito difícil agora alguém sair do governo... E vai defender o que na campanha? Vai, vai ficar contra o governo? A questão é, como é que eles vão se ajustar para ver quem vai ser os candidatos? Nós temos dois pré-candidatos a prefeito aí. O Lando e o Fabiane. Então eu acho que aqui é uma questão bem interessante de se analisar para agora o que vai acontecer com esses três partidos juntos ou não. Eu acho que eles permanecem juntos. 144 novos filiados em 14 dias. Olha, Olha isso o... é recorde. Não, eu acho que é o seguinte, no período de pandemia, que tu não tem muito contato, o Solidariedade está trabalhando com teleconferências, tipo lives, né, coisa, e conseguiu ir mais de 10 por dia. Então eles, eles passaram para 339 filiais, eles tinham, eu acho um, um trabalho interessante, está aqui as fichas novas, tudo. Eu, 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 eu sempre achei interessante essa maneira como eles estão lidando. Acho que não estão mais com inveja de outros municípios. Nós sempre falamos, Passo Fundo tem tudo, Chapecó tem tudo, Concorde tem tudo, aí o, o Schmidt ironizou assim, o prefeito em cima de dizendo assim, ó, o Chapecó com 10 mortos, Passo Fundo com 40, Bento Gonçalves com 26, Lajado com 21 e Erechim só com 3. Eu acho que o cara não tem mais inveja dos outros municípios, pelo menos na questão da pandemia, né? Mas ele falou outras questões, né, que é, por sequência, rapidamente, assim, ó, diz que as aulas estão andando, que os alunos com trabalho domiciliar, e aqui ele, dá, ele ironiza os funcionários públicos. Ó. Funcionários que estão com a coronavírus para a terceira vez, nenhuma comprovada, mas é bom ficar sem trabalhar. Aquela questão é bem... Ele dá uma cutucada também na questão da eleição, né? Tem candidato, está candidato pensando, desta vez é comigo, em função da pandemia e coisa e tal. Então, está aí, ele está falando algumas coisas, as, as questõezinhas aí, meia, que vai dar repercussão ao longo do dia. Vou mostrar a capa do Bom Dia de hoje, o Natan Brejavante já falou nos destaques, mas está aí, né? Final de mil casos na região do Alto Uruguai de coronavírus. Tu vê que, tipo, hoje de manhã já... Severino de Almeida, seu primeiro caso, a gente vê que os pretos estão aumentando, mais municípios estão tá tendo mortes. Você não é tantas ainda, né? Mas aqui o mapa mostra bem município por município, que é toda mal e mais Rio dos Índios e Nonoai, que representa a região 16, que foi uma nominação dada pelo governo do Estado. Né? Então nós chegamos a mil casos na região e tem que ter cuidados, né? Nós temos que ter cuidados, porque 
A tendência é a gente ver que todo o Brasil que está indo para o interior agora, a pandemia, né? Saindo os grandes centros, começando para o interior. Vamos ver como é que nós agora, na região sul, a gente vê que outras regiões estão tá crescendo, e com a chegada do inverno, aumenta as doenças crônicas, doenças respiratórias, principalmente idosos e crianças, que devem procurar os hospitais, e isso pode circular mais o vírus com mais pessoas circulando dentro dos hospitais. Né? Então agora é o momento de estar bem atento ao que vai acontecer a partir de agora. Muito bem, Finardi. Está aí os destaques da Cuna Pente Fino de hoje, especial do teu aniversário. O churrasquinho esse ano vai ficar de fora do teu aniversário? Na verdade, eu resolvi, eu resolvi, eu resolvi, eu resolvi fazer um kerp. Ô, oh, louco! Como tu não pode se reunir? Sim. Então eu acho que vou fazer umas seis festas com três, quatro pessoas, cada uma por etapas, né? Assim, né? Eu vou até domingo de noite, mais ou menos. Oh, beleza. <risos> Muito bem. Obrigado, Finardi. Até a próxima. Eu Agradeço, até a próxima. Gente, nós vamos para a previsão do tempo e já já nós voltamos.